கணேயத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான தாராவை நல்லடியார்களே தர்காக்களிலே வழிபாடு நடத்தக்கூடியவர்களும் பெரியார்கள் மகான்களை வணங்கக்கூடியவர்களும் அதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை என்ற நிலையில் பொருத்தமற்ற காரணங்களை சொல்லி அதை அவர்கள் நியாயப்படுத்தி வருவதை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அவுளியாக்கள்கிட்ட நேரடியாக கேட்கக்கூடாது நீங்கள் வாங்கித்தாங்க என்று கூட கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் அவர்களுக்கு கேட்கக்கூடிய சக்தி இந்த உலகத்தில் இயங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதாக வந்துடும் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது அதை மறுக்க முடியாமல் தங்களுடைய நிலையை இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி கொண்டு சரி நேரடியாக கேட்கக்கூடாது என்றால் அவங்க பொருட்டால் அல்லாட்ட கேட்கலாமா என்று ஒரு வாதத்தை வைப்பார்கள் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி சல்லுடைய பொருட்டால் எங்களுக்கு எதை கொடு அந்த அவுலியாவுடைய பொருட்டால் கொடுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அவுலியாவை நோக்கி பேசுகிற மாதிரி இல்லை எல்லா இடத்துல நம்ம கேட்குறோம் அவுலியாக்களின் பொருட்டால் கேட்குறோம் இப்படி கேட்குறது தப்பா இந்த மாதிரி கேட்பதும் மார்க்கத்தில் கூடாதா என்று சொன்னால் இதுவும் கூடாது தான் இது கூடும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் திருக்குறானில் இருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து காட்டுவார்கள் அஞ்சாவது சூறாவில் முப்பத்தஞ்சாவது வசனம் அதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டால் யாய் உள்ளதி நாமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இத்தக்குள்ளாக அல்லாகவே நீங்கள் அஞ்சி கொள்ளுங்கள் வபுத்தகு இலைகள் வசீலா அவன் அளவிலே நீங்கள் ஒரு வசீலாவை தேடிக் கொள்ளுங்கள் வசீலாவுக்கு அர்த்தம் அப்புறம் வச்சுக்கிறோம் நேரடி அப்படியே அரபியில் வசீலாங்கிற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கிறது அவன் அளவில் ஒரு வசீலாவை நீங்கள் தேடிக் கொள்ளுங்கள் இப்போ ஜாஹிது ஃபி சபீலிஹி அவனுடைய பாதையிலே போராடுங்கள் இல்லை அல்லக்கும் துப்ளிகும் அப்போது தான் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் என்று அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் சொல்கிறது இந்த வசனத்தில் பொருட்டால் வசீலாவை தடி கொள்ளுங்கள் என்று குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வசீலாண்டா என்ன எங்களுடைய பிரார்த்தனையில் நாங்கள் செய்யும் பொழுது இறைவா ரசுல்லாவுடைய பொருட்டால அல்லது அவங்க பொருட்டால இந்த மகான் பொருட்டால என்று நாங்கள் அல்லாட்ட கேட்கும் பொழுது அல்ல சந்தோஷப்பட்டு என்ன செய்வான் அதை நிறைவேற்றி தருவான் நேரடியாக நாங்கள் அவளியாவை கூப்பிடலை அவங்கள்ட்ட கேட்கவும் இல்லை அவங்கள்ட்ட வாங்கித்தாங்கன்னு கூட நாங்கள் முறையீடு வைக்கவும் இல்லை அல்லா இடத்துலாம் நாங்கள் பேசுகிறோம் பேசும்போது எப்படி பேசுகிறோம் என்று கேட்டால் ரசூல் சல்லாலேஸ்வரனுடைய பொருட்டால் எங்களுக்கு நீ தருவாயாக இப்படி நாங்கள் கேட்கிறோம் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இந்த ஆதாரம் எந்த ஆதாரம் அல்லவே குரான் என்ன சொல்லிட்டான்னா வபுத்தகு இலைகள் வசீலா அவன் அளவில் நீங்கள் நெருங்குவதற்கு ஒரு வசீலாவை தேடிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இருக்கிறது இந்த வசீலா தான் பெரியார்கள் வசீலாக்கு என்ன அர்த்தமா வசீலான மகான்கள் வசீலான பெரியார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை என்ன செய்கிறாங்க இந்த சமாதி வழிபாட்டை நியாயப்படுத்தக்கூடியவங்க நேரடியாக நியாயப்படுத்த முடியல என்ற உடனே இவங்க கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜில் உள்ளவங்க பரையலவி அளவில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அடுத்த நிலையில் உள்ளவங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கூப்பிடக்கூடாது செத்து முன்னால் கூப்பிடலாம் கூடாது அவங்க பொருட்டால் அலாட்டை கேட்குறோம் என்று சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு கட்டுக்கதையை ஹதீஸ் என்ற பெயரில் இருக்கிற ஒரு கட்டுக்கதையும் சொல்லுவார்கள் அது என்ன கட்டுக்கதை ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்த உடனே அவங்க வந்து அந்த அல்லாவுடைய கட்டளையை மீறிட்டாங்க மீறின உடனே அல்லாஹ் வந்து மன்னிக்காம கோபமாக இருந்தானா அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் பல விதமாக அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்டு பார்த்தாங்களாம் ஒன்றுக்குமே அல்லா கேட்டுக்கிறல மன்னிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டானா அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன செஞ்சால் அவருக்கு யாபகத்தில் வந்துச்சான் என்ன யாபகம்னு கேட்டால் சொர்க்கத்தினுடைய வாசலில் ஒரு பார்த்தாராம் அவரை படைத்த உடனே அதில் வந்து லாயிலாகலாம் முகமது ரசூல்லான்னு ஒன்று இருந்துச்சான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் சொர்க்கத்தில் பார்த்த உடனே என்ன இருந்துச்சா சொர்க்கத்தினுடைய கடைக்கெல்லாம் நம்ம போடு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி அல்லா ஒரு போடு போட்டிருக்காங்க அது அப்படி சொல்கிறாங்க சொர்க்கத்தின் வாசலில் எழுதப்பட்டிருக்கு தான் லாயிலாக இல்லைல்லாம் முகமது ரசூல்லான்னு எழுதப்பட்டுச்சான் உடனே ஆதம் அலி இஸ்லாம் கேட்டாங்களாம் யா இல்லா ஓம் பேரோடு இந்த முகமதுன்னு ஒரு ஆள் பேரை சேர்த்துருக்குறே அவர் யார் லாயிலாக இல்லைலான்னு எனக்கு விளங்குது முகமது ரசூல்லான்னு ஆதம் மட்டும்தானே இருக்கிறாங்க ரசூல்லாம் பிறக்கலை இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தனால உங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன செய்கிறாங்க யா அல்ல அந்த யார் இந்த முகமதுண்டா யார் அப்படின்னு ஆதம் அலிஸ்லாம் கேட்டாங்களாம் உடனே அல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா முகமதுண்டா யாரா அவருக்காக தான் உன்னையே நான் படைச்சிருக்கிறேன் முகமதுண்டு ஒரு ஆள் இல்லை என்று சொன்னால் உன்னையே கூட நான் படைச்சிருக்க மாட்டேன் அவருக்காக தான் அந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் நான் படைத்தேன் அப்படின்னு அல்லா சொன்னான் என்று இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஒரு சம்பவத்தை ஆதாரம் காட்டி இது அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது எப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது 
பாவம்லாம் செஞ்ச பிறகு சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு அழுது அழுது புலம்புறாரா அல்ல மன்னிக்க மாட்டேங்கிறானா அப்போ திடீர்னு யாவும் வந்து என்ன செய்கிறார் அன்னைக்கு ஒன்று நம்ம பார்த்தமே சொர்க்கத்து வாசலில் அவர் பேரை சொல்லி கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் முகமதுடைய பொருட்டால் என்னை மன்னிப்பாயாகண்டு உடனே கேட்டாங்களாம் விட்டு நல்லா பயங்கர சந்தோஷப்பட்டு உன் பாவத்தை மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்லிவிட்டான் இந்த மாதிரி இவர் அதாவது ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது யாரை வச்சு தான் ரசுல்லா வச்சு தான் ரசூல் சல்லா அசல் அப்படி பேரை சொல்லி கேட்ட உடனே அல்லாத மறுக்க முடியாமல் நினைஞ்சிட்டாங்கள மன்னித்து விட்டான் என்று ஒரு கட்டுக்கதையை இந்த செய்தி வந்து இருக்குது இப்படி ஒரு செய்தி இருக்கிறது எதில் இருக்குன்னா ஹாக்கிங்கிற நூலில் இருக்கிறது பைஹட்ரிங்கிற நூலில் இருக்கிறது இந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய ஆள் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஜெய்து பின் அஸ்லம் அஸ்லம் என்பவருடைய பேரனும் ஜெய்து என்பவருடைய மகனும் ஆகிய அப்துல் ரஹ்மான் என்பவர் வழியாகத்தான் இந்த செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது இவர் நிறைய இட்டு கட்டக்கூடிய ஆள் இவர் என்ன செய்வார்னா அல்ல அரசு பேரை சொல்லி கொஞ்சம் கூட குறைய இட்டு கட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் வழியாகத்தான் இந்த செய்தி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு ஹாக்கி மூலையும் பைஹாக்கிங்கிற நூல்லையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இட்டு கட்டக்கூடிய ஆள் சொல்றத நம்ம ஏற்றுக்கிற முடியுமா இட்டு கட்டுறவர்னா பொய் சொல்றவர் இட்டு கட்டுறவர்னா வேணும் டே திட்டமிட்டு பொய்யாக செய்திகளை வந்து அவராக உண்டாக்கி சொல்லக்கூடிய ஆள் என்று இவருடைய நிறைய செய்திகளை ஆய்வு பண்ணிவிட்டு இவர் மேலே இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு ரிமார்க்கு எல்லா விதமான அறிஞர்களுமே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த ஆள் வழியாகத்தான் இந்த ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய இந்த மேட்டர் நிசைப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் வந்து இந்த செய்தியே வந்து அறிவிப்பாளர் வரிசை தொடரில் வச்சு பார்த்தோம்னா ஏற்றுக்கிறத்தக்கது இல்லை சொல்லக்கூடிய ஆளை வச்சு தானே முடிவெடுக்கணும் ஹதீஸுகளை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான ஹதீஸா என்பதற்கு ரெண்டு அளவுகளை நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று ஆட்கள்லாம் கரெக்டான ஆட்களாக இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் ரெண்டாவது அதில் உள்ள உள்ள அந்த மெசேஜ் இருக்குல்ல செய்தி அது கரெக்டாக இருக்குதா என்று பார்க்க வேண்டும் இதில் ஆளை பார்த்தோம்னா சரியில்லாமல் இருக்கிறது அது போக இந்த கருத்தை நீங்கள் பார்த்தாலும் அது சரியில்லாமல் இருக்குது ஏன் சரியில்லாமல் இருக்கிறது ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பாவம் செஞ்சாங்கன்னு ஒரு ஆளில் இருக்கிறது பாவம் செஞ்ச உடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்க தெரியாமல் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க என்பது உண்மை அப்போ அல்ல என்ன செய்கிறான்னா அவங்களுக்கு எப்படி பாவ மன்னிப்பு கேட்குறதுன்னு அல்லா தான் கற்றுக் கொடுக்குறான் குரானில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் பாவ மன்னிப்பு எப்படி கேட்பதுங்கிற ஒரு விஷயம் அவருக்கு தெரியல முதல் மனிதர் தானே பாவம் செஞ்சிட்டோம் அது எப்படி கேட்டால் அல்லா வந்து அதை ஏற்றுக்கிறோம் அவனுக்கு எது பிடிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சாதாரணமாக எல்லாம் மன்னிச்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் நமக்கு எல்கேஜி மாதிரி போய்விட்டது அவர் முதல் மனிதராக இருந்த காரணத்தினால பாவத்துக்கு எப்படி மன்னிப்பு கேட்குறது என்பது கூட அவருக்கு தெரியாமல் செஞ்சு விட்டு இப்போ என்ன செய்கிறது இப்போ என்ன பிராயச்சித்தம் என்று அவர் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அல்லாக என்ன செஞ்சால் நான் குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் ரெண்டாவது சூறாவில் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் ஃபத்தலக்கா ஆதமும் என் ரப்பிஹி களிமாத்தின் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய இறைவனிடமிருந்து சில சொற்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் இப்போ தாம்ப அலைஹி அதை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டார்கள் இன்னோவ தவ்வாபு ரஹீம் அவன் மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான்னு சொல்லி இந்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் வந்து எப்படி மன்னிப்பு கேட்கணும் என்பதை அல்லா தான் கற்றுக் கொடுக்குறான் அவங்க மகன் ஒரு ஆள் ஒரு மகன் இன்னொரு மகனை கொலை பண்ணிவிட்டான் கொலை பண்ணுறது எப்படி புதைக்கணுங்கிற கூட அந்த ஆத ஆரம்ப மனுஷனுக்கு தெரியலை அல்ல ஒரு காக்கை அனுப்பி என்ன செஞ்சான் இப்படி தான் புதைக்கணும்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுத்தான்ட்டு குரானில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா சொல்லி கொடுத்து தான் தெரிஞ்சு கொண்டார்கள் அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாவம் செஞ்சார்கள் என்ற உடனே அவங்க எப்படி மன்னிப்பு கேட்டார்கள்னு அவ்வளோ ஐடியா பண்ணி சொர்க்கத்தில் எழுதுனதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களா அந்த வார்த்தையை அப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல இவங்க கதை விட்றாங்க அவருக்கு எப்படி மன்னிப்பு கேட்குறனு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அல்லா என்ன செய்கிறான் இப்படி கேளுன்னு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் என்று ரெண்டாவது சூறா அவ்வளோ முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அப்படி என்ன தான் கற்றுக் கொடுத்தான் அல்ல மன்னிப்பு கேட்பதற்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தான் என்று கேட்டால் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் என்ன சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டார்கள் அதை அல்ல எப்படி மன்னித்தான் என்று விளக்கமாக சொல்லி காட்டுறான் அவங்க என்ன சொன்னாங்களாம் காலா ரெண்டு பேரும் சொன்னார்கள் ஆதம் ஹவ்வா ரெண்டு பேரும் சொன்னார்கள் ரப்பனா கலம்னா அம்புசனா இறைவா எங்களுக்கு நாங்களே அநியாயம் செய்து விட்டோம் ஓ இல்லம் தகஃபீர்லனா ஓ தரஹம்னா நீ எங்களை மன்னித்து அருள் புரியவில்லை என்று சொன்னால் இல்லை நான் கூனனம் என்ன காசிரீன் நாங்கள் நஷ்டவாளிகளாயிருவோம் நீ மன்னிக்கலைன்னா எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாங்கள் மன
கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தையை சொல்லி அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டார்கள் அந்த வார்த்தைக்காக மன்னித்தான் இதுதான் மன்னிக்கிற மாதிரி ஒரு அம்சமும் இருக்கிறது ஒருத்தன் மன்னிப்பு கேட்கறத என்ன செய்யணும் நான் செஞ்சு தப்புன்னு ஒத்துக்கிறணும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அழகா ரப்பனா லலம்னா அம்புசனா இறைவா நாங்கள் தான் அநியாயம் பண்ணிட்டோம் நீ எல்லா வசதியும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருந்த நாங்கள் தான் உன்னுடைய கட்டளையை மீறி அநியாயம் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் உன் மன்னிப்பு எங்களுக்கு அவசியம் நீ மன்னிக்கலன்னா நாங்கள் என்ன எங்க கதி என்ன ஆகும் என்று உணரணும் அதையும் சொல்றாரு இப்போ இல்லம் தகப்பிடலனா நீ எங்களை மன்னிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஓ தரகம்னா அருள் புரியவில்லை என்று சொன்னால் இல்லை நான் கூனன்னு மினல் ஹாசிரின் எங்களுக்கு தான் நஷ்டம் உனக்கு என்ன நஷ்டம் நாங்கள் நஷ்டவாளி ஆயிடுவோம் இல்லான்னு சொல்லி தவற உணர்ந்து அல்லாவுடைய வல்லமையை விளங்கி மிஸ்டேக் நம்ம மேலே தான் சமாளிக்காமல் சால்ஜாப்பு சொல்லாமல் அதை நியாயப்படுத்தாமல் தப்பு தான் சரணடைஞ்சிட்டாங்களே இது தான் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய மெத்தடாகவும் இருக்கிறது அப்போ இது எவ்வளோ அழகான விஷயமா இருக்கிறது இதுக்கு மாத்தமாக என்ன விற்கிறாங்க சொர்க்கத்தில் எழுதி வச்சுருந்துச்சு நிறைய கட்டுக்கதை பண்ணுறாங்க அந்த கதைக்குள்ளே நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்குது என்ன முரண்பாடு சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் என் முகமது ரசூல்லாவை எதுக்கு எழுதுனு முகமது ரசூல்லா சொன்னால் மட்டும்தான் சொர்க்கத்துக்கு போவானா ஈசா ரசூல்லான்னு சொன்னால் அந்த சமுதாயம் ஒழுங்காக இருந்தால் அவங்க போக மாட்டாங்களா மூசா ரசூல்லான்னு ஏற்றுக்கொண்ட சமுதாயம் சொர்க்கத்துக்கு போகாதா இப்ராஹிம் ரசூல்லான்னு ஏற்றுக்கொண்ட அந்த சமுதாயம்னா சொர்க்கத்துக்கு போகாதா ஆதம் ரசூல்லான்னு ஏற்றுக்கொண்ட அவங்களுடைய பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்களா ரசூல் ஒரே ரசூல் தானா அல்லா வந்து ஏராளமான ரசூல்மார்களை அனுப்பியிருக்கிறான் அனைவரையும் ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் என்ன செய்வாங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு அதிக முகமது ரசூல்லா எழுதுன முகமது நமக்கு ரசூல் இந்த கடைசி உம்மத்துக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அல்லாவுடைய ரசூலை தவிர நமக்கு முந்தி வந்த சமுதாயத்துக்குலாம் யார் ரசூல் முகமது ரசூல்லாவா அவங்கெல்லாம் அவங்க ரசூல் சலாசை ஏற்றுக்கணுமா அவங்க அவங்கவுங்க தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ரசூல்மார்களாக ஏற்றிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இதில் கொண்டு போய் அதை எதுக்கு எழுதணும் என்று பார்த்தாலும் இது என்ன இல்லை செய்தியும் பொய்யா இருக்கிறது அது போக என்னன்னு கேட்டால் உங்களுக்காகத்தான் எல்லாத்தையும் படைச்சேன் அப்படின்னு நல்லா சொல்லிவிட்டானா ஆதம் அலை இஸ்லாம் வந்து ஆதம் அலை இஸ்லாத்தில் நல்லா சொன்னானா உன்னை உன்னை படைச்சது அவருக்காக தான் படைச்சது உன்னை படைக்கணும்லாம் படைக்க கிடையாது உன் வழியாக அவர் வரணுங்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து உன்னையே படைச்சிருக்கிறேன் அவரை படைக்கிறது தான் பிறதான நோக்கம் அப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டானா அவரை படைக்கிற நோக்கம்னு அவரே படைச்சிட்டு போயிடுவோம் நல்லா கூட்டு வேலையாக செய்வான் கோடிக்கணக்கான மக்களை படைச்சி 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 கடைசியாக உங்கள் ரசுல்லா படைக்கிறத நோக்கம்னா நேரடியாக செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அல்ல அனைவரையும் படைக்கிறது நோக்கம் அவனுக்கு மனித குலத்தை படைப்பது அவனுக்கு நோக்கமே தவிர ரசூல் சல்லாசத்தை படைக்க மட்டும் நோக்கமாக இருக்குமே ஆனால் அதுக்கு எதுக்கு ஆதமலை சிலாசத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆகுண்டா ரசூல் ஆகிட்டு போகிறாங்க முதல்ல எடுத்தெடுப்பில் அவங்கள படைச்சி விட்டு போயிடலாமே அவன் உனக்காக படைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாமே இந்த அடி லவ் லாக் அரபியில் வர சொல்லிக்கிறாங்க லவ் லாக் லவ் லாக் லமா ஹலக்து லவ் லாக் நீ இல்லை என்றால் இந்த அண்ட சராசரங்களை படைத்திருக்க மாட்டேன் என்று அல்லா சொன்னான் அது போக இந்த உமர் புலவன் ஒருத்தன் அவன் சீரா புராணத்தை எழுதி வச்சுக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன எழுதி வச்சுக்கிறாங்க இதை தான் கடவுள் வாழ்த்துன்னு போட்டு வச்சுருப்பாங்க என்ன வாழ்த்து கலைமறை முகம்மதன்னும் காரணம் இல்லையாகில் உலகுவின் இரவி திங்கள் ஒளிர்வுடு கணம் சுவர்க்கம் மலைகடல் நதி பாதாளம் வானவர் முதலாய் உண்மை நிலையுற படைப்பதில்லை என இறை நிகழ்த்தினானே அல்ல என்ன சொன்னானா ஒரு ஆதம் அலை சிலாத்திரம் சொன்னான் எப்படி சொன்னான் கதை விடுறான் இந்த உமரு புலவர் பாட்டில் சீரா புராணத்தில் இருக்கிறது முகமதுன்னு ஒரு ஆள் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த உலகு சூரியன் சந்திரன் அதுக்கு சொர்க்கம் மலை கடல் நதி பாதாளம் மலக்குகள் ஒன்றையும் படைச்சிருக்க மாட்டேன் மலக்குகள் வரைக்கும் விட்டாங்க இவங்க மலக்கு அதுக்கு முந்தைய இருக்கிறார் ஆதம் அலை அரசுக்கு முந்தைய மலக்கு இருக்கிறாரு உலகம்னு அழிக்கப்பட்டவனு கூட மலக்கெல்லாம் இருப்பார் அரசு சுமந்து கட்டலாம் அந்த மாணவர்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னா வருது இவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்தையும் படைச்சது எதுக்குன்னா அதை உனக்காக அந்த முகமது இல்லை என்று சொன்னால் யாரையும் நான் படைக்கலன்னு சும்மா ஒட்டி இட்டு கட்டி இருக்கிறார்களே அதை அடிப்படையில் கவிதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறார்கள் அப்போ இது முதல்ல தப்பு ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்களை அவங்க வே அவங்களுக்காகவெல்லாம் நல்லா படைக்கவே இல்லை தன்னை வணங்குவதற்கு ஒரு இனம் வேண்டும் நல்லா விரும்புகிறான் உமா களத்துள் சின்ன ஒல் இன்சை இல்லாலி ஆபுதும் மனித இனத்தையும் ஜின் இனத்தையும் எதுக்கு படைச்சேன் கேட்டால் என்னை வணங்கணும் என்னை புரிந்து வணங்கணும் விரும்பி வணங்கணும் மலக்குகள்லாம் அவங்க இயல்பாக வணங்கக்கூடியவர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்காங்க நினைச்சா வணங்குறது நினைச்சா வணங்காமல் இருக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு முடியாது வணங்கிக்கிட்டே தான் இருப்பார்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளால் செலக்ட் தேர்வு செஞ்சு வணங்கக்கூடிய ஒரு படைப்பு வேணும்ன்ட்டு மலக்குன்ற ஒரு மனிதன்கிற ஒரு படைப்பையும் ஜின்னி என்ற படைப்பையும் நல்லா படைத்ததா சொல்லி
ரெண்டு இனத்தில் அல்ல வணங்குறதுக்கு படைச்சேன்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டுக்கதையை ஒன்று எழுதி வைத்து கொண்டார்கள் அது ஒரு தப்பு அது மாதிரி அவங்க பொருட்டால தான் கேட்டாங்கன்னு சொல்கிறது முன்ன இருக்கு அது குரானுடைய வசனத்திற்கு மாற்றமாக இருக்குன்னு விளைவிக்கணும் இந்த கட்டுக்கதை அடிப்படையில் தான் ரசுல்லா பொருட்டல் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்த ஆயத்துக்கு என்னதான் அர்த்தம் வசீலாங்கிற ஒரு அரபி சொல்லுக்கு வந்து மார்க்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று வந்து சாதனம் வசீலானா என்னதும் சாதனம் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு ஒரு சாதனத்தை வச்சு நம்ம செய்வோம் எழுத போகிறோம் எழுதுறதுக்கு பேனாங்கிற ஒரு சாதனம் வேணும் எழுதுவதற்கு பேனா வசீலான்னு சொல்லுவாங்க எழுதுறதா இருந்தால் என்ன செய்யுது பேனாங்கிறதும் பேப்பருங்கிறது அதுக்கு வசீலாவாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடந்து போவதாக இருந்தால் அதுக்கு வாகனம் வசீலாவாக இருக்கும் காரு பஸ்ஸு டூ வீலரு அது மாதிரி மாட்டு வண்டி எல்லாமே என்னது அது வசி வசீலானா ஒரு சாதனம் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு எதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ எந்த பொருளுடைய துணையால் ஒரு காரியத்தை செய்கிறோமோ அது எல்லாமே வசீலாண்டு அரபியில் சொல்லுவாங்க அல்ல என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் நீங்கள் என் பக்கம் வர்றதா இருந்தால் வீசுநகை வெறுங்கைமா வரக்கூடாது வசீலாவோட வரணும் ஒரு சாதனத்தை தேடிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு தான் இதுக்கு அர்த்தம் அல்லாவை நெருங்கிறக்கூடிய சாதனை என்ன என்று கேட்டால் அல்லாவை நெருங்கிறக்கூடிய சாதனை வணக்கங்கள் தான் சும்மா அல்லாட்ட எதுவும் கொடுத்து வச்ச மாதிரி பிரச்சனை வந்தவனை அல்லா வைத்து வலிக்குன்னு கேட்கக்கூடாது நீங்கள் அல்லாவுக்கு என்னத்தையே செஞ்சுட்டு தான் என்ன செய்யணும் அல்லாட்ட உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வைக்கணும் அல்லாவுக்காக நீங்கள் செஞ்ச நல்லறங்களை சொல்லி காட்டி ஏதாவது ஒரு இதுக்கிறர்கள் தஸ்பிகளை சொல்லி நோன்பு சொல்லி அல்லது புதுசாக ஏதாவது ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிவிட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னால் அல்லாவை வந்து புகழ வேண்டிய விதத்தில் புகழ்ந்து விட்டு என்ன செய்யணும் கோரிக்கையை கேட்கணும் சும்மா எடுத்து நல்லா எனக்கு அது கொடு அப்படின்னு வாப்பா மாட்ட கேட்குற மாதிரிலாம் கேட்டுறக்கூடாது அல்லாட்ட கடை என்ன செய்யணும் அதுக்குன்னு சில ஒரு முறைகள் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் வசீலா வசீலான்னு சொன்னால் அல்லாவை நெருங்கிறக்கூடிய சாதனை என்ன இப்போ அது சாதனம் அல்லாவுடைய ரசூலை என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அடியான் என்னை நெருங்குவதாக இருந்தால் எதை கொண்டு நெருங்குறான் கடமையான வணக்கங்களை கொண்டு தான் நெருங்குகிறான் பிறகு உபரியான வணக்கங்களை நோக்கி செய்து மேலும் என்னை நெருங்கி கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ அல்லாவின் பக்கம் நெருங்குறதா இருந்தால் வணக்கங்கள் மூலமாக தான் நெருங்க முடியும் வசீலா தேர்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் அல்லாவின் பக்கம் நீங்கள் வர்றா இருந்தால் நீ உனக்கு சொன்ன கடமைகளையும் நபிலையும் சுண்ணத்துகளையும் செய்யி செஞ்சு என் பக்கம் வரணும் ஒன்றும் செய்யாமல் நீ பாட்டு என்னுடைய கருணை எதிர்பார்த்தேன்னு சொன்னால் அது முறை இல்லை அதுதான் வசீலாவுக்கு அர்த்தம் ஆளுன்ற அர்த்தமே கிடையாது வசீலாவுக்கு என்ன இல்லை அவர் பொருட்டால கூட இவர் பொருட்டால கூடுன்னு கேட்குற ஒரு அர்த்தமே அந்த சொல்லுக்கு கிடையாது இது ஒரு வசீலானா அப்போ அல்லா அல்லாவை நெருங்குவதற்கு வசீலா தேடுங்கள் என்று சொன்னால் அல்லாவை நெருங்குவதற்கான அமல்களை செய்து என்ன செய்யுங்க நெருங்குங்கள் என்று அர்த்தம் இது ஒரு மீனிங் இருக்குது வசீலாவுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது வசீலாவுக்கு ஒரு பதவி சொர்க்க மறுமை நாளில் ஒரு பதவி இருக்கிறது அதான் இருக்கிற பதவியிலேயே ரொம்ப உயர்தரமான பதவி மறுமையில் வந்து அல்ல ஒருத்தருக்கும் பதவி கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் ரொம்ப உயர்தரமான பதவி எதுன்னு கேட்டால் வசீலாங்கிற ஒரு பதவி இருக்கிறது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது வேறு இந்த வசீலா தேடுங்கள்ங்கிறதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ரசூல் சல்லாசனை செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் பாங்கு சொன்னோன்னே என்ன செய்யுங்கன்னா அதே மாதிரி திருப்பி சொல்லுங்கள் பாங்கு மோதின்னு சொன்னாரையானால் அதே மாதிரி திருப்பி சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் செலவாட்டும் சொல்லுங்கள் அதுக்கு பிறகு சும்ம சலூலியல் வசீலா எனக்காக வேண்டி வசீலாவை கேளுங்கள் ரசூல் சல்லா சொல்கிறாங்க நீங்கள் முதல்ல பாங்கு சொன்ன உடனே மோதினார் சொல்கிற மாதிரி நீங்களும் சொல்லிவிடுங்கள் அதுக்கப்புறம் என் மீது நீங்கள் செலவாத்தும் சொல்லிவிடுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்க இறைவா ரசூல் சல்லா சொல்லத்துக்கு வசீலாங்கிற பதவியை கொடுப்பாயாகன்னு கேளுங்க வசீலாண்ட என்ன ரசூல்லா விளக்குறாங்க வசீலாண்ட என்ன தெரியுமா அது வந்து வசீலத்து ஃபைன்னகா மன்சிலத்தும் அது ஒரு தகுதி வசீலா என்பது என்னது ரசூல்லாவை சொல்கிறாங்க அது ஒரு மறுமையில் உள்ள ஒரு தகுதி லா தம்பகி இல்லாளி அவதி மின் இபாது இல்லா அல்லாவுடைய அடியார்களில் ஒரு ஆளுக்கு தான் அதை கொடுப்பான் இல்லா வசீலான்னு ஒரு போஸ்ட் வச்சுருக்கிறான் அந்த போஸ்ட் யாருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு அடியாருக்கு தான் நல்லா கொடுப்பான் அருஜு அண்ணன் கூன அணகுவ அந்த ஒரு ஆள் நானாக இருக்குன்னு நான் விரும்புகிறேன் மறுமை விஷயத்தில் விரும்பணும் உலக பதவிக்கு ரசூல் ஆசைப்பட மாட்டாங்க மறுமையுடைய பதவியில் நான் தான் ஃபர்ஸ்டில் வரணும்னு என்ன செய்யணும் எல்லாருமே விரும்பணும் அது வந்து பேராசையிலாம் வராது அப்போ ரசூல் சுல்லாசன் செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்குறான் நல்லா ஒரு பதவி அந்த பதவிக்காக வேண்டி நீங்கள் எல்லோரும் என்கிட்ட எனக்காக கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அல்லாடு துவா செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க என்று ரசூல் சுல்லாசன் சொன்னார்கள் பமன் சால் அலியல் வசீலா எனக்காக யார் அந்த வசீலாவை கேட்டுக்கொ
யாரெல்லாம் இந்த அடியான மன்னிச்சிரு ரசூல்லா என்ன செய்வாங்க நமக்காக வேண்டி அவங்க ஆளுக்கால கணக்கு தீக்கணுமா இல்லையா நம்ம அவங்களுக்கு கேட்டால் அவங்க நமக்காக கேட்பாங்க இது வந்து முஸ்லீமில் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம பாங்குடைய துவா நீங்களும் கேட்குறீங்களா இல்லையா அல்லாஹு மரப்பா ஹதி தாபத்தி தாமா வசலாத்தில் காயிமா ஆத்தி முகமதன் அல் வசீலா முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு வசீலாவை இன்னும் கொடுப்பாயாகன்ற அந்த பாங்கு துவாவில் நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் கேட்க சொன்னார்கள் நம்மள என்ன செய்கிறோம் பாங்குக்கு பிறகு ஓதர் துவாவின் மூலமாக அதை கேட்குறோம் இப்படி கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி புகாரியில் கூட அறுநூற்றி பதினாலாவது ஹதீஸ்லையும் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்போதாவது ஹதீஸ்லையும் இது இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த வசீலாங்கிற பதவி வசீலாங்கிறத ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்காக நம்ம கேட்க வேண்டும் அப்போ இது இந்த வசீலா அல்ல இப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இந்த வசீலா யாரும் கேட்கவும் முடியாது தேடவும் முடியாது அது ஒரு ஆளுக்கு தான் இல்லை கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஒரு ஆள் நம்மளாகவும் இருக்க ஆசைப்படக்கூடாது நம்ம ரசூல்லாவுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும் அதை அல்ல தேட சொல்லவில்லை வசீலாவை தேடுங்கிறான அது வந்து தேடுவதற்கு உரியது இல்லை ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் கொடுக்குறத வச்சு ஒரு தேடுங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லுவான் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தானே அதனால் அந்த இடத்துல வசீலா தேடுங்கள் என்பது வந்து இது அல்ல வேறு என்னது வசீலான்னு சொன்னால் இறைவன் பக்கம் நெருங்குவதற்கு ஒரு சாதனத்தை தேடிக் கொள்ளுங்கள் அர்த்தமே தவிர என்ன அர்த்தம் இல்லை ஒரு பெரியாரை பிடிச்சிக்கிறங்க அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டால்னு கேளுங்க என்கிற அர்த்தம் அது கிடையவே கிடையாது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த குகையில் ஒரு மூணு பேர் மாட்டிக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு குகையில் ம போ பாலைவனத்தில் போய் கொண்டிருப்பார்கள் மழை வரும் உடனே அந்த குகையில் போய் ஒதுங்குவாங்க ஒதுங்கினோடனே அந்த குகையிலேருந்து ஒரு பாறாங்கல் உருண்டு வந்து குகையுடைய வாசல் அடைத்து விடும் உள்ளே இருக்கிற மூணு பேர் என்ன செய்வாங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் செஞ்ச வணக்கங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் செஞ்ச நல்ல காரியங்களை சொல்லி காட்டி இறைவா அந்த காரியத்தை செஞ்சோம் இதுக்காக வந்து எங்களுக்கு விடுதலை செய்ய இப்படி தான் கேட்கணும் அல்லாட்ட கேட்குறதா இருந்தால் அல்லாட்ட கேட்குற முறை என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் செஞ்ச எதையாவது ஒன்றை சொல்லிட்டு என்ன செய்யணே இறைவா உனக்காக நான் அதை செஞ்சேன் இதை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றி தாண்டு அல்லாட்ட கேட்கணும் அந்த மூணு பேர் என்ன செஞ்சாங்க ஒருத்தர் தாய் தந்தையருக்கு செய்த பணிவிடையை சொல்லி இதுவா செஞ்சார் ஒருத்தர் ஒரு கூலிக்காரனுக்குரிய கூலியை பெருசாக வளர்த்த பிறகு அவன் கேட்டு வரும்போது திருப்பி கொடுத்துட்டேன் என்று சொன்னார் ஒருத்தர் தவறான நடத்தைக்கு நான் இறங்க போகும் பொழுது அல்லா பயந்துக்கன்னு அந்த பெண்ணு சொன்னோம் நான் என்னை காப்பாற்றிக்கிட்டேன்னு சொன்னார் இந்த மூணு பேரும் தங்கள் வாழ்க்கையில் தாங்கள் செய்த நல்ல காரியத்தை சொல்லி காட்டி இறைவா எங்களை இதை வசீலாங்கிற எங்களை காப்பாற்றுனோன்னு எல்லாம் என்ன செஞ்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாறையை விலக்கி அவங்க முழுமையாக வெளியே வர்ற அளவுக்கு உதவி செய்தான்னு பார்க்குறோம் இதுதான் வசீலா என்பது வசீலான்டா என்னன்னு கேட்டால் நம்ம அல்லாவை நெருங்குவதற்காக வேண்டி நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருப்போம் இல்லையா அதை சொல்லி அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்யணும் துவா செய்ய வேண்டும் அல்லது அல்லாவை புகழ்ந்து பாராட்டி இறைவா உன்ன நீ நீ பெரிய கருணையாளன் நீ பெரிய ஆற்றல் உள்ளவன் அனைத்து அறிந்தவன் இந்த மாதிரியாக அல்லாவை புகழ்ந்து போற்றி விட்டு என்ன செய்யணும் அல்லாவிடத்தில் கேட்கணும் இதுதான் வந்து வசீலாவுக்கு அர்த்தமே தவிர என்ன அர்த்தம் இல்லை மகான் பொருட்டால பெரியார் பொருட்டால என்கிற ஒரு அர்த்தம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் அப்படித்தான் சொல்ல வர்றாங்க யாரெல்லாம் எங்களுடைய துவாவை துவாவை முடிக்கும் போது அப்படி செய்வாங்க இப்ப எல்லா அசரத்து மகளும் என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஹக்கி செய்தனா முகமது சல்லா அலை செல்லும் எங்களுடைய துவாவை ரசூல் சல்லா அசனுடைய பொருட்டால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று ஒரு வார்த்தையை சேர்ப்பாங்க கூட்டு துவா ஓதுறாங்களே இந்த துவாக்கள் ஓதக்கூடிய முக்காவாசி பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அரபியில் ஓதுறாங்க நமக்கு தெரியாது நம்ம தாமியம் சொல்லிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க முடிக்கும் போது ரசூல் சல்லா அசனுடைய பொருட்டால் எங்களுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொள்வாயாகன்னு கேட்பாங்க இந்த பொருட்டாலுங்கிறதுக்கு முதல் அர்த்தம் சொல்லு என்ன பொருட்டால்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட போய் கேட்குறதா இருந்தால் என்ன செய்யணும் அவனுடைய பலவீனத்தை சொல்லி கேட்கணும் அப்போ அவர் கொடுப்பார் ஒரு மன் ஒரு மன்னர்கிட்ட ஒரு தலைவர்கிட்ட ஒரு நிர்வாகத்தை ஒரு பணக்காரன்கிட்ட ஒரு ஏழை போய் உதவி கேட்குறான் என்னென்னு கேட்கணும் அவனை புகழ்ந்து ஐசு வச்சு கேட்டாலும் அவன் கொடுப்பான் அல்லது நான் படுற கஷ்டத்தை சொல்லி இறக்கம் வர்ற மாதிரி பேசி இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் சாப்பாடு இல்லை நான் செத்து பெரும்பல் இருக்குன்னு கேட்டாலும் கொடுப்பான் ஒரு மனிதன்கிட்ட கேட்குறதா இருந்தால் கூட என்ன செய்யணும் ஒன்று நம்முடைய பலவீனத்தை சொல்லி கேட்டாலும் கிடைக்கும் அல்லது யார்கிட்ட கேட்குறோமோ அவனுடைய பலத்தை வந்து நம்ம சிலாகித்து சொன்னாலும் என்ன செய்யும் நம்மளை புகழ்ந்து பேசுகிறான்னு கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை வந்து நம்ம கிடைக்க முடியும் அது இல்
ரசூல்லா நல்ல அமல் செஞ்சாங்கன்னா ரசூல்லாவுக்கு கூலி கிடைக்கும் ரசூல்லா நல்லடி யாராக இருக்கிறக்கான எனக்கு கூலி தாங்கன்ட்டு அது மோசடி இல்லையா முதல்ல அவருக்கான உனக்கு இதுக்கு தரணும் ரசூல்லாவுக்காக வேண்டி ரசூல்லாவுக்கு நல்லா கொடுப்பான் யார் யார் அமல் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்கு ஏமாளியாப்ப யாரும் நல்லவங்கள்லாம் காட்டி இருந்தா ஒரு அழகாக உங்களுக்கு வேலை செய்கிறாரில்ல எனக்கு தாங்க நூறுரூவா இப்படி நீ உலகத்தில் கேட்டால் எவனாச்சும் ஏமாறுவானா அல்லாவும் ஏமாளியாக பார்க்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரசூல்லா பொருட்டால் தாண்ட அதுக்கு அர்த்தம் என்னவாகுதுன்னா ரசூல் சொல்லாம நல்லவங்க எவ்வளோ அம்மெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளோ இபாதத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆமாம் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கு உனக்கு தரணும் இதான கேள்வி இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அவ்வளியாவுக்கா எனக்கு தா பெரியாருக்கா எனக்கு தா அவர் நல்லவராக இருந்தால் எனக்கு தாண்டு கேட்டால் இது உலகத்திலேயாவது எவனாச்சு ஏற்றுக்கிடுவானா உலகத்திலேயாவது எந்த ஒரு மனுஷன்ட்டையாவது போய் நம்ம வந்து வேற ஒரு நல்லா செயல்படுறவனை காட்டி ஒரு கடையில் ஆயிரம் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஒரே ஒருத்தன் ரொம்ப சூப்பராக முதலாளிக்கு நெருக்கமானவனாக இருக்கிறான் அவன் நல்ல நல்ல வேலையெல்லாம் அவனை செஞ்சு கொடுக்குறான் இன்னும் இங்கே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் நின்றுட்டு முதலாளி எவ்வளோ அழகாக இருந்தால் வேலை செய்கிறாரு எங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா தாங்க இவர் அழகாக வேலை செய்கிறாரு நீ என்னடா செஞ்ச அதில் முதலாளி கேட்பான் அவன் அழகாக செஞ்சு எப்படி தர்றது உனக்கு அப்படின்னு விரட்டி விடுவானா தருவானா இந்த வசீலாங்கிறது இவங்க எப்படி தானே பார்க்குறாங்க இந்த வசீலாங்கிற கூட்டம் என்ன பண்ணுது ரசுல்லா பொருட்டால் தாண்டு கேட்டால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரசுல்லா நல்லவங்களாக இருந்தாலும் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்குறது அர்த்தம் அதுக்கு அவ்வளியா நல்லவளாக இருந்தார் அவ்வளியா நல்லவராக இருந்தால் உனக்கு இதுக்கு தரணும் அவ்வளியா நல்லவராக இருந்தால் அவ்வளியா கல்லாக கொடுப்பான் யார் யார் நல்லவங்களாக இருந்தாங்களோ அது மாதிரி கொடுப்பான் இது எப்படி உலகத்தில் ஏற்றுக்கிறாத நல்ல மார்க் ஒருத்தம் வாங்கிட்டான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கிட்டான் அங்கே வாத்தியாட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினதுனால எனக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் தாங்க இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு இருக்குது நம்ம தெரியுதா இல்லையா இப்படி ஒருத்தன் சொன்னான்னு சொன்னால் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினா அவங்க மக்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பான் எனக்கு லீவ் தாங்கன்னு அவங்க கேட்டால் முதலாளி கொடுப்பான் முதல்வர் கொடுப்பாரு ஈவன் ஃபெயிலாக போனவன் போய் என்ன செய்கிறான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கியிருக்கான்ல ஆமாம் அதுக்கான எனக்கு லீவ் தாங்க அதுக்கான எனக்கு பரிசு தாங்க அவன் ப அவன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினா உனக்கு என்ன பரிசு தரணும் இதில் எதையாவது லாஜிக்காச்சு இருக்குதா நீங்கள் கேட்குறது வந்து அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ அல்ல அல்லாவை பற்றி என்ன நீ அர்த்தம் சொல்லும் முதல்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டாருங்க அதுக்கு மீனிங் சொல்லும் முதல்ல ஒரு அர்த்தமே இல்லை அதுன்னு சொல்ல போனால் இதில் வந்து கவ் கர்வமும் திமுருந்தான் இருக்குது அந்த கேட்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கு கோவம் வரக்கூடிய ஒரு வாசகம் தான் ஒரு நல்ல செயல்படுறவனை காட்டி நல்ல செயல்படாத ஒருத்தன் அவங்களையும் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்டால் கோவம் தானே வரேன் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய க விதிமுறைகளே எப்படி இருக்கிறது அதுக்கு வந்து பணிவு அடக்கம் நம்முடைய பலவீனத்தை ஒத்துக்கொள்வது இதை இதை அடிப்படையாக வைத்து தான் நம்முடைய துவாக்கள் அமைந்திருக்கணும்னு அல்ல நம்ம கற்றுத்தர்றோம் சில துவாக்கள் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஜக்ரியா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து மரியம் அலி இஸ்லாமுடைய அறைக்கு செல்கிறார்கள் அங்கே உணவுகள்லாம் இருக்கிறது பார்க்குறாங்க உடனே அல்லாட்ட வந்து கேட்குறாங்க என்னென்னு கேட்கல யார் இல்லை மரியமுடைய பொருட்டால் எனக்கு தான் கேட்கல அந்த சம்பவத்தை வச்சு அவர் உடனே சுதாரிச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன கேட்குறார் குணாலிக்க தா ஜக்கரியா ரப்பகு அந்த நேரத்தில் ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் கால ரப்பி ஹபுலி மில்லதும் கதுரியத்தன் தையிபா தூய்மையான ஒரு சந்ததி எனக்கு கொடுப்பாயாக இன்னக்க சமயம் துவா நீ துவாவை ஏற்றுக்கொள்றவனா இருக்கான்னு சொல்லி அப்படி தான் கேட்டாங்களே தவிர மரியமலை இஸ்லாத்துக்கு அந்த உணவு வருவதில் இருந்து அவர் அந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டாலும் மரியமுடைய பொருட்டால் என்ன கேட்டார் இந்த மரியம் ரொம்ப உனக்கு விருப்பமானால தெரியுது அவங்களுக்கு அவனு எனக்கு தாண்டா கேட்டார் எனக்கு தாண்டு கேட்டார் நீ ஒன்னையத்தை ஒன்னே விட்டு நான் யார்ட்ட போய் கேட்பேன் அப்படி தான் நீ அவர் சக்கரையா நபி கேட்டார்கள் நம்ம வழங்கி மூணாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அல்லா உறப்பு அளமின் வந்து துவா செய்வதற்கு சில ஒழுங்குகளை சொல்லித்தரும் போது எல்லா இடங்கள்லையும் பணிவு அடக்கம் ஒடுக்கம் இதுகளைத்தான் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் ஆறாவது சூறாவில் அறுபத்தி மூணாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் தது உணவு சிரமங்கள் சிக்கல்கள் வரும்போது நீங்கள் அவனை அழைக்கிறீர்கள் தலர்வாம் வகுபியா ரொம்ப பணிவாகவும் அச்சத்துடனும் அவனை அழைக்கிறீர்கள் லைன் அஞ்சானா மின் ஹாதிகி இல்லை நான் கூணனம் என சாக்கிறேன் இதிலிருந்து இறைவன் எங்களை காப்பாற்றி விட்டால் இந்த கடலில் மாட்டிக்கிற போது புயலில் மாட்டிக் கொள்ளும் பொழுது கப்பலில் போகும் பொழுது நீங்கள் வந்து அல்லாவை எப்படி அழைக்கிறீங்க பணிவு அழைக்கிறீங்க பயத்தோடு நீங்கள் அழைக்கிறீங்க எப்படி அழைக்கிறீங்க இதிலிருந்து இறைவன் எங்களை காப்பாற்றி விட்டான் என்று சொன்னால் இல்லை நான் கூணனம் என சாக்கிறேன் நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம்னு அழைக்கிறீங்களப்பா அதை ஏற்றுக்கிட்டு நான் உங்களை
அல்லது உன்னுடைய பலவீனத்தை என்ன செய்ய அல்லாட்ட ஒப்புக்கொள் இந்த மாதிரி தான் கேட்கணுங்கிறத ஆறு அறுபத்தி மூணு எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் வது ஊஹு முகலி சீன் அலஹுத்தீன் அவனுக்கு வந்து இஹ்லாஸோட களப்பற்றம் இஹ்லாஸ்னா களப்பற்ற முறை களப்பற்ற முறையில் வந்துட்டு துவா செய்யுங்கிறான் மிக்ஸ் ஆக்கிடக்கூடாது அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டால்னா களப்பற்றதா களப்பணம் இல்லைன்னா நடத்தும் சிங்கிள் அது மட்டும் இருந்தால் தான் களப்பணம் இல்லைன்னு நடத்தும் பால் மட்டும் இருந்தால் தான் அது களப்படம் இல்லைன்னு நடத்தும் தண்ணி விட்டு கலந்துட்டா களப்படம் பண்ணியாச்சுன்னு நடத்தும் அப்போ நீங்கள் யா யாரெல்லாம் எனக்கு தாண்டு கேட்டிங்கன்னா களப்படம் இல்லை யாரெல்லாம் அந்த அவருக்காக வேண்டி கொடு இவருக்காக வேண்டி கொடு நீங்கள் என்ன என்ன வாங்கிட்டீங்க அல்லாட்ட கேட்குறது களப்படமாக்கிட்டீங்க அல்ல எப்படி கேட்க சொல்கிறோம் ஒதுவூ அவனிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் முகுலி சீன லகுத்தீன் அவனுக்காக இபாதத்துகளை களப்பற்றதாக்கி இஹ்லாஸ்னா களப்பற்றது மிக்ஸ் பண்ணாம யாரையும் கலந்துடாம நீங்கள் அல்லாவிடத்துல கேட்க வேண்டும் என்று ஏழாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி வந்து ஏழு ஐம்பத்தி அஞ்சுல எல்லாம் சொல்லுகிறான் உதுவூர் அப்பக்கும் உங்கள் இறைவனை நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் உங்கள் இறைவனிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் தலர்ரு அன் பணிவாகவும் தன் ரகசியமாகவும் நீங்கள் எல்லா விடத்தில் என்ன செய்யுங்க துவா பணிவு இருக்கணும் ரெண்டாவது ரகசியம் இருக்கணும் இன்னகு லாய் ஹிபுல் மோத்ததீன் வரம்பு மீறக்கூடியவர்களை எல்லாம் வந்து விரும்ப மாட்டான் பணிவு இல்லாட்டி எல்லாம் விரும்ப மாட்டான் இது வரம்பு மீறுதல் என்ன நடத்தும் சத்தம் போட்டு கத்துனாலும் அதுக்கு வரம்பு மீறல் பணிவு இல்லாமல் கேட்டான வரம்பு மீறல் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அமலை சொல்லி கேட்காம அடுத்தவன் அமலை சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது பணிவா திமுரா உங்கள் அமலை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டீங்க அவர் செஞ்சதுனால எனக்கு தான் கேட்டீங்களா திமுரா இது பணிவா இதில் எங்கே பணிவு இருக்குது உன்னுடைய பணிவை நீங்கள் ஒத்துக்கிறவே இல்லையே நான்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் செஞ்சுருக்காருல்ல அதான் அர்த்தம் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்கள் கடலில் நான் நிறைவேற்ற முடியாது ரசூரில் செஞ்சுருக்கிறாங்கல்ல அவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறாருல்ல அதுக்கான எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டால் இதில் எங்கே பணிவு எங்கே இருக்கிறது பிரார்த்தனைக்கு ரொம்ப தேவையானது அவசியமான சருத்து நிபந்தனை என்னென்னு கேட்டால் பணிவு அடக்கம் அந்த அடக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் வரம்பு மீறல் வரம்பு மீறல் எல்லாம் விரும்ப மாட்டான் விரும்ப மாட்டான்டா கொடுக்க மாட்டான் விரும்பாட்டி தருவானா விரும்ப மாட்டான் என்றால் அந்த துவாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அப்போ எவனெல்லாம் போய்கிட்டு அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டான்னு கேட்குறானோ அவனெல்லாம் வரம்பு மீறி கொண்டிருக்கிறான் அல்லாவுக்கு பிடிக்காது உன்னுடைய பணிவை சொல்லி கேளுன்னு சொல்லி இதில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சில் அதே மாதிரி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தாறு அடுத்த வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒதுவூஹு அவனிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஹவுஃபன் ஓ தமன் அச்சத்துடனும் ஆசையோடும் அல்லாட்ட துவா செய்கிறதுக்கு என்ன இருக்கணுமா ரெண்டு அம்சம் நம்மள்ட்ட இருக்கணும் ஒன்று வந்து பயம் இருக்கணும் அவனை பற்றி நம்ம யார்ட்ட கேட்குறோம் நம்மளும் ஃப்ரெண்டே கேட்குறோம் பாப்பாட்டே கேட்குறோம் அம்மாட்டே கேட்குறோம் நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷன்டே கேட்குறோம் சர்வசக்தனான சூப்பர் பவராக இருக்கக்கூடிய ரப்புலாலும் இன்றையும் கேட்குறோம் அவன் வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் கேட்கும்போது ஒழுங்கு இல்லாமல் கேட்டால் கூட பிடி பண்ணி பிடிச்சி போடுவான் நம்மளை அப்படிங்கிற மாதிரி பயம் இருக்கணுமா கேட்கும் பொழுது என்ன இருக்கணே பயந்து நடுங்கி கொண்டு அல்லா விடத்தில் கேட்க வேண்டும் ரெண்டாவது அதுக்கு பயம்ங்கிறதுனால ஒரேடியாக பயந்து நடிங்கிறக்கூடாதுக்காக வேண்டி ஆசையும் வச்சுக்கணும் நடுவில் வைக்கணும் பயத்தோடையும் கேட்க வேண்டும் என்ன இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப வந்து கண்டிப்பாக அளவற்ற அருளாளன் அவன் ரொம்ப கடுமையாக தண்டிக்கக்கூடியவனாக இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப இறக்கம் உள்ளவன் கண்டிப்பாக நமக்கு தருவான் அடியார்கள் மேலே அவன் கரணம் உள்ளவன் தனக்குத்தானே ரகமத்தை கடமையாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் என்று அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொண்டே வைக்க சொல்கிறான் அல்ல எப்படி சொல்கிறான் நீங்கள் இறைவன் கேட்கிறதாக இருந்தால் ஹவுஃபன் ஓ தமன் அச்சத்துடனும் ஆதரவுடனும் கேளுங்கள் தராமல் போயிட்டாலும் போயிடுவான்னு பயப்படவும் செய்யணும் தரத்தான் செய்வான்னு என்ன செய்யணும் ஆசைப்படவும் செய்யணும் ரெண்டுக்கு நடுவில் வைத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அல்லாவிடத்தில் கேட்க வேண்டும் இன்ன ரஹமத்துல்லாஹி கரீபும் இனல் மோசினின் அல்லாவுடைய அருள் வந்து நல்லோர்களுக்கு அருகில் தான் இருக்கிறது நல்லவங்களுக்கு அல்லாவுடைய ரஹமத் வந்து கிட்டத்தில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி பத்தாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது ஒன்னும் அன்னகும் முகைத்த பிகும் அவர்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது தாவுல்லாக முகலி சினலகுத்தீன் அல்லாவைக்கு மாத்திரம் களப்பற்றதாக வைத்து அல்லாவிடத்தில் துவா செய்கிறார்கள் லைன் அஞ்சானா மின் ஹாதிகி இல்லை நான் கூன மின சாக்கிறேன் எங்களை அல்லா காப்பாற்றினா நாங்கள் நன்றியோடு இருப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் காப்பாற்றின கரை சேர்த்த உடனே நன்றி மறந்து விடுகிறார்கள் என்று பத்தாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில்
அல்லாவுக்கு வந்து அவனா விரும்பி தான் தருவானே தவிர யாருக்காக வேண்டியா தருவானா இப்போ ரசூல்லாவுக்காக வேண்டி சொன்னால் தர்றது அவசியமா அல்ல மனிதர்களுக்கு என்ன செய்வாங்க சில நேரத்தில் பார்ப்பாங்க ஒரு முதலாளி இருக்காரு அவருடைய மகன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் ஒரு ஒரு கடையில் முதலாளி இருக்கிறாரு நீங்கள் அந்த கடையில் வேலை செய்கிறீங்க அந்த முதலாளியுடைய பையன் இருக்கான்ல அவன் உங்களுக்கு நண்பராகவோ ஒரு தெரிஞ்சவராகவோ இருக்கான்னு வைங்க அப்போ நீங்கள் போய் முதலாளிட்ட கேட்டீங்கன்னா உங்கள் பையன் நம்ம கூட்டாளி தான் நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னா மகனுக்காக வேண்டி இறக்கப்பட்டவர் செய்வார் என் மகனை இதுக்கு பாய்ச்சிக்கிறனே நான் கோவிச்சிக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி அல்ல வேண்டப்பட்ட ஒரு எம்எல்ஏ உங்களுக்கு நண்பராக இருக்கார் எம்எல்ஏ நம்ம பார்த்து கொடுங்க அப்படின்ட்டு பயந்துக்கிட்டாவது கொடுப்பான் மந்திரி உங்களுக்கு ஒரு வேண்டப்பட்டவராக காரணம் வைங்க நீங்கள் இந்த கடையில் நான் கூட கேட்டு போகிறீங்க இல்லைம்மா நம்ம மந்திரி நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தான் அப்படி உங்களை வார்த்தை விட்டேன்னு வைங்க ஒன்று தந்துடுவான் ஒன்று அடுத்தால் பேரை சொல்லும்போது தர்றதாக இருந்தால் அவர் மீது ஒரு அன்பு வைத்திருக்கிற காரணத்தினால் இவரை தவிர்க்க இயலாதுங்கிறதுக்காக தருவான் அல்லது பயந்துக்கிட்டு தருவான் இந்த மாதிரியான நிர்பந்தங்கள்னால தான் மனசு என்ன செய்கிறான் தர்றான் நம்ம கொடுக்கலன்னா மவனுக்கு நமக்கு சண்டையாக போயிடும் வீட்டுக்கு போனால் அவன் கேள்வி கேட்பான் மந்திரி சொல்லியும் கொடுக்கலன்னா மந்திரினால் சிக்கல் உண்டாகி போயிடும் இதுக்கு தான் வந்து மனுஷம் கொடுக்குறான் ஒரு ஆள் சொல்லி கேட்டால் தருவாங்க எப்போ தருவாங்கன்னு கேட்டால் அந்த ஆளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கம் இருந்து அந்த ஆள் ஒரு சக்தி உள்ளவராகவோ அல்லது ஒரு உள்ளத்தில் கவர்ந்தவராகவோ இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் கொடுப்பாங்கங்கிறது உலகத்துக்கு சரிதான் அல்லாக்கு அப்படி யாருக்காக தரணுமா ரசூல்லா கேட்டதுக்கு இல்லை அவங்க கேட்ட இல்லைன்ட்டாங்கும் போது அவங்க அவங்களுக்காக எனக்கு தானே அப்படி தருவான் ரசூல் சொல்ல ஆலோசனை எத்தனை விஷயத்தை அவங்க கேட்டாங்க அவங்க பெரிய அப்பாக்கு நேர்வழியை கேட்டாங்க அல்லா என்ன செய்ய முடியாது அதெல்லாம் நடக்காது நான் நினச்சாலும் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டான் அவங்க உகது பொருளில் வந்து அவங்கள தாக்கணவங்க அழிச்சு நாசமாக்கணும்னு நினைஞ்சாங்க தோல்வி அடையணும்னு சொல்ல அவங்க நினச்சாங்க உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்ட்டான்ல இப்படி ஒவ்வொரு நபிமார்களும் அவங்கவுங்க எத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அதையும் எல்லாம் கொடுக்காம இருந்திருக்கான் நினைச்சா கொடுக்கவேமா நினைச்சா இல்லைன்றான் நூபு நபி மகனுக்காக கேட்டாங்க ஆய திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான்ல அப்போ அந்த நபிமார்கள் அவங்க கேட்கும் பொழுது நினச்சா தான் தருவேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு இருக்கும் பொழுது நூகு நபிக்கு அவன் எனக்கு தாண்டா என்ன அர்த்தம் நூகு நபிக்கே தரணும் அவசியம் இல்லை அவனுக்கு நூகு நபியே போய் நின்றுகிட்டு கேட்டா கூட அவன் விரும்புனா தான் தருவான் இல்லைன்னா இல்லை முழு அதிகாரம் அவன் தான் தருவதா இல்லையான்னு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு யாருடைய நிர்பந்தமும் யாருடைய தயவும் யாருடைய அச்சமும் யாருடைய கருணையும் யாருடைய அன்பும் காரணமாக இருக்க முடியாது அவனா ஒரு முடிவு எடுப்பான் தரணா தருவான் இல்லைன்னா இல்லைன்றுவான் நூகு நபி லூத்த நபி மாருடைய மனைவிமார்கள்லாம் காப்பாற்ற முடியாமல் அவன் நரகத்தில் அனுப்பி விட்டாங்க அனு அனுப்பப்பட்டாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறானா இல்லையா அவங்க ம ரெண்டு ரெண்டு கணவன்மார்களும் தங்கள் மனைவிமார்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ கட்டின மனைவிக்காக அவங்க ரெண்டு பேர் கேட்டால் கூட நான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் இல்ல அப்போ அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல்லா தாயாருக்கு பாவம் மன்னிப்பு கேட்க தான் நான் பர்மிஷன் கேட்டாங்க எல்லாம் என்னுடைய அம்மாவுக்கு நான் பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் அனுமதி கொடுன்னு கேட்டாங்க முடியாதுன்ட்டான்ல சும்மா போய் பார்த்துட்டு வர்றான்னு அங்கே போய் பார்த்துக்கண்டான்ல அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் அல்லாக வந்து பெரிய பெரிய நபிமார்கள் அவங்க விரும்புனதை அவங்களுக்கே கொடுக்கலங்கும் போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவங்க பொருட்டால் கெட்டாக வரும் அவங்கள சொல்லி நம்ம வாங்கிக்கலாம் எப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்காத அப்போ இது வந்து இறைவனை வந்து ஒரு கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரியும் இறைவன் வந்து அடுத்த ஆள்களுக்கு பயந்து வாழ்கிற மாதிரியும் அடுத்த ஆள் கூட தயவுல வாழ்கிற மாதிரியும் அடுத்த ஆளை பகச்சிக்கிற ஏழாதுன்ற நிலையில் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் ரசூல்ல பிற சொல்லிட்டு நம்ம தராட்டி என்ன ஆகும் அப்படி அர்த்தமாகுது ரசூல்ல பிற சொல்லி கேட்டுப்பிட்டாங்க கொடுக்கணும்னா பஞ்சாயத்தாக போயிடும் அப்படின்னு நல்லாவுக்கு ஏதாவது இருக்குதா நீங்கள் யார் பெரியா சொல்லி கேட்ட அவன் தரலன்னா அது பஞ்சாயத்தை போயிடுமா அப்போ எப்படி நீங்கள் அல்லாட்ட கேட்குறீங்க அல்லாட்ட அவனை சொல்லி கேட்க வேண்டியது தானே அவன் தானே முழு அதிகாரி முழு அதிகாரம் இல்லாதவன்ட்ட போய் இப்படிலாம் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கலாம் முழு அதிகாரம் உள்ளவன்ட்ட போய் அவன்கிட்ட கேட்க வேண்டியது தானே அவன்கிட்ட கெஞ்சிட வேண்டியது தானே அவன்கிட்ட சரணடைஞ்ச வேண்டியது தானே இதை விளைங்கிறாத காரணத்தில் நான் செய்கிறாங்க இப்படி செய்கிறார்கள் அது போக இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் புகாரில் ஒரு ஹதீஸ் வரும் அந்த ஹதீஸை வைத்து கொண்டு பெரியார்கள் பொருட்டால் நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் ஒன்று விடுவாங்க ஹதீஸ் சரியான ஹதீஸ் தான் இவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து அதில் இல்லை ஹதீஸு சரியான ஹதீஸ் தான் அது என்ன ஹதீஸ்ன்னு கேட்டால் உமரலி எல்லா உணவர்கள் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க காலத்தில் வந்து மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் ஏற்பட்டுருச்சின்னு சொன்னால் அப்பாஸை கூப்பிடுவாங்களாம் ரசுல்லாவுடைய பெரியாப்பா இருக்காங்கல்ல அப்பாஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன செ
ஒரு ஜும்மாவில் ரசூல்லா உரை நிகழ்த்திட்டு இருப்பாங்க ஒரு கிராமவாசி வருவார் அல்லாவுடைய தூதரே கால்நடையெல்லாம் செத்து உழுந்துக்கிட்டு இருக்கிறது கிணத்துலாம் தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது தண்ணி இல்லாமல் நாங்கள் சிரமம் போட்டுட்ருக்குறோம் நீங்கள் ஏதாவது அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க மெம்பரில் நிற்கும் போதே ரசூல் சொல்லா அரசன் உரை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்கும் போதே என்ன செய்வாங்க அந்த கிராமவாசி வந்து ரசூல்லாட்ட மெம்பரில் நிற்கிற ரசூல்லாட்ட முறையிடுவார் உடனே ரசூல் சொல்லா என்ன செய்வாங்க அல்லா இடத்துல மெம்பரில் இருந்து துவா செய்வார்கள் அவங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி வான வரைக்கும் உயர்த்தி அக்குள் தெரிகிற அளவுக்கு மலைக்கு மட்டும் இப்படி வசதலான்னு இருக்கிறது மெம்பரில் இருந்து கொண்டு அப்படி மேலே இப்படி வசதி என்ன செய்வாங்க ரசூல் சொல்லா அரசன் துவா செய்வார்கள் அவங்க திரும்பி போகும்போது என்ன இல்லை எங்களுக்கு வீட்டுக்கு போக முடியலை அந்த அளவுக்கு மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு நினைஞ்சிச்சு கொட்டியது கொட்டுனிச்சா ஒரு நேரம் என்ன இல்லை ஒரு வாரம் விடாத மழை ஒரு வாரம் வரைக்கும் நாங்கள் சூரியனை பார்க்க முடியவில்லை ஒரு வாரம் வரைக்கும் சூரியனை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கடுமையான மழை வந்து பெய்ய ஆரம்பித்தது மறுவாரம் என்ன செய்யுது அவர் அவரே எந்திரிக்கிறார் மழை நினைஞ்சு நினைச்சு விஜுமாவுக்கு வந்துட்டார் மறுவாரம் ரசூல்ல மெம்பர் இன்னைக்கு மேலே செய்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை எல்லாம் அழிஞ்சு வீடெலாம் இடிஞ்சு விழுவுது தண்ணியில் மிதக்குது எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் துவா செய்யுங்கன்றவனே ரசூல் சொல்ல அதனால் துவா செய்யுங்க அல்லாமல் ஹவாலைனா வள அலைனா இறைவா இதை சுற்றுப்புறத்துக்கு அனுப்பி விட்டுரு மேனாடு சொல்லக்கூடாது மழையை பொறுத்த வரைக்கும் மழை ஜாஸ்தியாக வந்து என்ன செய்யணும் யாரெல்லாம் மழையை நிப்பாட்டுங்க கூடாது தேவை உள்ள இடங்கள் உலகத்து நிறைய இருக்கிறது அதனால் எப்படி கேட்கணும் இறைவா இந்த மழையை தேவை உள்ள இடத்துக்கு அனுப்பி வைப்பா யாரு என்ன செய்யணும் அப்படி தான் கேட்கணும் நமக்கு வேணான்டா இப்படி கேட்கணுமா ரசூல் அப்படி கற்றுத்தர்றாங்க அல்லாஹும் ஹவாலைனா வள அலைனா இதை எங்களுடைய சுற்றுப்புறத்து ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு எங்களுக்கு கேடு இல்லாமல் பார்த்துக்க என்று ரசூல் சொல்லா சொல்ல துவா செஞ்சாங்க உடனே வந்து என்ன ஆச்சு மழை நின்றுச்சு இப்படி ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் ஹயாத்தோடு இருந்த வரைக்கும் என்ன செஞ்சாங்க ரசூல்லாட்ட போய் துவா செய்ய சொல்லுவாங்க ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் துவாவும் செய்வார்கள் உடனே மழையும் பெய்யும் அது மாதிரி இருந்தாங்க ரசூல் சொல்லா சொல்ல மூத்துக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா உமருடைய ஆட்சி காலம் அப்போ தான் அப்போ தான் அந்த சம்பவத்தில் சொல்லி காட்டுறாங்க இதா கஹத்து காண இதா கஹத்து அவர்களுக்கு பஞ்சம் ஏற்படும் போது உமர் அலிலானுடைய காலத்தில் பஞ்சம் ஏற்படும் பொழுது இஸ்தஸ் காபில் அப்பாஸ் இபின் அப்துல் முத்தலிப் அப்துல் முத்தலிபுடைய மகன் அப்பாஸை கொண்டு மலை தேடுவார்கள் அதாவது ரசூல்லா அவருடைய காலத்துக்கு பிந்தி அப்பாஸை கொண்டு மலை தேடுவார்கள் மலை தேடும் போது அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க உமர் அலிலான்னு விட்டா அல்லாஹும் இறைவா இன்னா குன்னா நத்தவசலு இலைக்கு பி நபீனா இதுவரைக்கும் உங்களுடைய நபியை கொண்டு நாங்கள் வந்து உதவி தேடி கொண்டிருந்தோம் உன் நபி இருந்தாங்க உன் நபியை கொண்டு உதவி தேடி கொண்டிருந்தோம் இப்போ துஷ்கீனா நீ எங்களுக்கு மலை புளிய வைத்து கொண்டு இருந்தாய் ஒய் இன்னா நத்தபசுல இலைக்க இப்போ நாங்கள் உன்னிடத்தில் உதவி தேடுகிறோம் பி அம்மி நபீனா எங்கள் நபியுடைய பெரிய வாப்பா இருக்கார்ல பெரிய தந்தை அவரை கொண்டு உங்களிடத்தில் நான் உன்னிடத்தில் நாங்கள் மலையை தேடுகிறோம் ஃபஸ்கீனா மலை புளியை செய்வாயா கண்டு அவங்க கேட்பாங்க உடனே போய் சுக்கோனே மழை பெஞ்சிரும் இந்த ஹதீஸை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்களா மலை தேடி யார் பொருட்டால் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்பாஸ் பொருட்டால் மலை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது உமர் அலிலா உள்ளவர்கள் அவங்கள எல்லாட்ட கேட்ட வேண்டியதான அப்பாஸ் பொருட்டால் மலை கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்பாஸை வச்சு கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்பாஸுக்காக மலை கேட்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நம்ம ஒரு ஆள் பொருட்டால வந்து அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டால் கேட்கலாம்னு தெரியுது ஒரு வாரத்தை வைப்பாங்க இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த அர்த்தம் அதுக்கு இல்லைன்றாலும் வச்சுக்கணும் பேச்சுக்கு இவங்க சொல்கிற அந்த அர்த்தம் இருந்தாலும் இது மார்க் ஆதாரமாகுமா உமரலி இல்லாமுடைய ஒரு சொல் இது உமரலி இல்லாமுடைய ஒரு செயல் உமரலி இல்லாமுடைய செயல் வந்து மார்க்கத்தில் ஆதாரமாகுமான்னு ஆகாது குரானில் இருந்தால் தான் ஆதாரம் ரசூல் சொல்லா அலை சொல்ல சம்மந்தப்பட்டால் தான் ஆதாரம் ரசூல்லா சம்மந்தம் இல்லாமல் அபு பக்கரோ உமரோ வேறு யாரோ செஞ்சு இருந்தாலும் அது முதல்ல ஆதாரமாகாதுங்கிற உங்களுக்கு இது ஒரு மேற்றே கிடையாது இது ஏப்போ கொண்டாந்து சொல்கிற ரசூலில் ஏதாவது சொன்னால் காட்டுப்பா உமர் அலிலான்னு சொன்னது இதுக்கு நீ காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் உமர் அலிலான் மட்டுமட்டு கிடையாது அவங்க வந்து நம்மளெல்லாம் விட பல மடங்கு உயர்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் வகி வராது அல்லா விடத்திலிருந்து அவங்களுக்கு செய்திலாம் வராது சட்டங்கள்லாம் வராது அல்லா விடத்திலிருந்து வந்த செய்தியை தான் நம்ம ஏற்று பின்பற்றணுமே தவிர அவங்களாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பின்பற்றக்கூடாது அதுவே நமக்கு தௌகீதில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இதுவே போதுமான ஒரு ஆன்சர் தான் இது மற்றவங்களுக்கு ஏன் உமர் அலிலானு சொன்னால் எடுத்துக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இதில் என்ன இருக்குது அப்பாசுடைய பொருட்டால் கேட்டாங்கன்னு அர்த்தம் தெரியல சரி அப்படி கேட்குறா அந்த பொருட்டால் கேட்குறதுக்கு உசுரோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது ரசூல்ல மூத்தா போனவனையும் பொருட்டால் கேட்கலாம்ல
அப்ப உயிரோட ரசூல்லா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு வந்தோம் ரசூல்லா மௌத்தான பிறகு இவர்கிட்ட கேட்கிறோம் அர்த்தம் என்னது ரசூல்லாட்ட துவா தான் கேட்டார்கள் அதுதான் சொல்லி காட்டுறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவங்க காலத்தில் வந்துக்கிட்டு சஹாபாக்கள் என்ன பண்ணாங்க மழை இல்லைன்னா ரசூல்லாட்ட துவா செய்ய சொல்லுவாங்க ரசூல் சொல்லா அசனம் துவா செய்வாங்க அது கேட்கலாம் இப்போ நம்ம யார் நல்லவர்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம நம்மளா ஒரு ஆள் நல்லவர்னு நினைக்கலாம் இவர் கொஞ்சம் நல்ல ஆளாக இருக்கீங்க நல்லா உட்கா நீங்கள் துவா செய்யுங்க இந்த மழை தொழுகையெல்லாம் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு நமக்கு யார் நல்லவர் மாதிரி தெரியுதோ நீங்கள் அல்லாட்ட எங்களுக்காக துவா செய்யுங்கன்னா அது தப்பாக மார்க்கத்தில் அது தப்பு கிடையாது அல்லாட்ட கேட்குறது தானே தந் நல்லவராக இருந்தால் தந்துட்டு போகிறான் இல்லைன்னா இல்லைன்னு போக போகிறோம் பெரிய மேட்ரு கிடையாது உயிரோடு உள்ள ஒரு ஆள்கிட்ட போய் துவா செய்யுங்கன்னு சொல்லுவது மார்க்கத்து தப்பு இல்லை இப்போ உமரல் இல்லாதவர்கள் அப்பாஸ் பொருட்டால் கேட்டார்களா அப்பாஸ்கிட்ட துவா செய்ய சொன்னார்களா இது எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்பாஸ் பொருட்டால் கேட்பதாக இருந்தால் ரசூல்லா பொருட்டால் கேட்டிருக்கலாமே மூத்தா போனதுக்கும் பொருட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது உயிரோட துவாட்சியை கேட்பதாக இருந்தால் உயிரோடு இருக்கணும் ரசூல்லா இருக்கும்போது ரசூல்லா உயிரோடு இருந்தாங்க துவா செய்ய சொல்லலாம் இப்போ ரசூல்லா உயிரோடு இல்லை அப்பாஸ்கிட்ட போய் துவா செய்ய சொன்னோட அந்த அர்த்தம் தான் இதில் அப்போ அப்பாஸை கொண்டு நாங்கள் உதவி தேடணும்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நீங்கள் ரசூல்லாவுடைய பெரியாப்பா இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாட்ட கேளுங்க அதனால தருமா நீ பெரிய மனுஷராக இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான உதவியை தான் இந்த இடத்துல அவங்க உமர் இல்லான்னு சொல்லியிருக்க முடியுமே தவிர பொருட்டால் கேட்பார்கள்ங்கிற அர்த்தம் வரவே வராது வரும்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலுசனுடைய மூத் இப்போ இவங்க பொருட்டால் தான் கேட்குறான் இன்றைக்கி இந்த கபுர் வணிகங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் டாலா ரசூல்லாவுடைய பொருட்டால் அதை கூடியது கூட இன்றைக்கு வரையும் கேட்குறான் நீ இன்னைக்கு பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கேட்கலாம்னா உமரியாக கேட்கக்கூடாது நீ இப்போவே என்ன செய்கிற அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டால் கேட்க தானே செய்கிற அதை தானே நியாயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற அப்படி இருக்குமே அதனால் இப்போ உமரில் இல்லாதவர்கள் ரசூல்லா வீடு அப்பாஸ் பெரியால் கருதிட்டாங்களா இல்லை அப்போ உமரில் இல்லாதவர்கள் வந்து என்ன சொல்ல வர்றா அவங்க காலத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலிசலம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் மழை தேவை என்றால் ரசூல்லாவை போய் சந்தித்து எங்களுக்கு நீங்கள் அல்லா விடத்தில் துவா செய்யுங்கள் என்று கேட்பார்கள் ரசூல்லா மௌத்தா போன பிறகு அந்த சமூகத்தில் ஒரு பெரிய மனிதர் அப்பாஸ் இருக்கிறார் வயசுலையும் பெரியவராக இருக்கார் ரசூல்லா குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கார் அவற்றை போய் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இது மார்க்கத்தில் கூடும் இதுதான் இந்த செய்தியில் விளங்க விளங்கப்படுற செய்தியை தவிர அவர் பொருட்டால் கேட்டாங்கிற ஒரு அர்த்தம் என்ன செய்யாது வராது இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க அவங்களை கொண்டு கேட்க வழி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களை கொண்டு கேட்க மாட்டாங்க சகாபாக்கள் அதுக்கு ஒரு சம்பவம் சொல்கிறதா இருந்தால் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க காலத்தில் குபான்னு ஒரு பகுதி இருக்குல்ல குபாவில் தான் முதல்ல தங்கினாங்க மதியெலாம் வந்து ஹிஜ்ரத்து பண்ணி வந்தவுடனே மதினாவுக்கு போக மக்காவிலேருந்து ஹிஜ்ரத்து பண்ணி வந்த உடனே மதினாவுக்கு போகாமல் குபா என்கிற ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற குபாங்கிற இடத்துல ஒரு பள்ளிவாசலில் கட்டி அங்கே சில காலம் ரசூல்லா தங்கினாங்க வார வாரம் அந்த குபாவுக்கு ரசூல்லா போயிட்டு வர வருவாங்க அந்த குபாவில் உள்ள மக்களுக்கு மத்தியில் ரெண்டு கோஷ்டியாக போய் அடித்தடி உண்டாயிடுச்சு ரசூல்லாவுக்கு தகவல் வருது ஊடுறாங்க குபாவில் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அந்த மக்கள் மத்தியில் சண்டை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க வேகமாக அங்கே குபாவுக்கு ஓடுறாங்க பிரச்சனையாக முடியுன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே பேசி சமாதானம் பண்ணி வைப்பதற்காக போகிறாங்க போனால் லொகர் தொழுகைக்கு வர லேட் ஆகிட்டுது இப்போ காலையில் இப்போ பத்து மணிக்கோ பதினஞ்சு மணிக்கோ போயிருப்பாங்க இங்கே மஸ்ஜிது நபவி இருக்குல்ல இங்கே மதினாவில் உள்ள பள்ளி அங்கே தொழுகைக்கு டைம் ஆகுது அரசு லவை காரணம் உடனே இருந்த ஆளுகளும் என்ன செய்கிறாங்க அபு பக்கர் சொல்லி நீங்கள் தொழுகை நடத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க அபு பக்கர் இல்லை இல்லாமல் என்ன செய்கிறாங்க ஜமாத்தை நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நடத்த ஆரம்பித்த உடனே மக்கள் பின்பற்றி தொழுகுறாங்க அங்கே வர்றாங்க ரசூல் சல்லா சொல்லி வேகமாக என்ன செய்கிறாங்க தொழுகை மக்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களேன்னு சொல்லி வேகமாக வர்றாங்க வந்த உடனே இருந்த சகாப்பாக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் வந்து கைதட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதான் ரசூல்லா வந்துட்டாங்க என்ன நீ பாட்டு தொழுகை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி அவங்கவுங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படி கைத்தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க தொழுகையில் இருந்துக்கிட்ட எதனால ரசூல்லா வந்த பிறகு இவர் ஏன் இமாமத்தி செய்கிறாருண்டு அபு பக்கம் என்ன செய்கிற பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாரு அவர் ரிவர்ஸ் ஆகிடுறாரு திரும்பி பார்த்து விட்டு அவர் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டார் பழக்கம் இல்லையா இந்த கைதட்டுதல் அதிகமான உடனே அவர் அபு பக்கர் என்ன செய்கிறார் திரும்பி பார்த்தா ரசூல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்த உடனே ரசூல்லா போய் என்ன செய்யாங்க இமாமத்தி நின்று தொழுவிக்கிறாங்க அப்புறம் தொழுது முடிச்சு ரசூல்லா கேட்குறாங்க என் தொழுக நடத்திக்கிட்டு தானே இருந்தேன் நான் வந்தால் நீ இதுக்கு பின்னாடி வரணும் நான் உன்னை பின்பற்றி தொழுவோம்ல நீங்கள்
ஒரு ஆள்கிட்ட போய் துவா செய்யுங்கன்னு கேட்பதாக இருந்தால் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் ரசூல் சொல்லாசன உயிரோடு இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க உயிரோடு இல்லைன்ற உடனே உயிரோடு இருக்கிற ஆள்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க இதுதான் இந்த ஹதீஸுக்கு அர்த்தம் என்பது என்ன செய்யும் சாதாரணமாக சிந்தித்து பார்த்தாலும் கூட நம்ம விளங்கி கொள்ளலாம் இது ஒரு இதை ஒரு ஆதாரமாக காட்டி என்ன செய்வாங்க இதை செய்வாங்க அது போக இதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்பாஸை கொண்டு எதுக்கு கேட்டாங்கன்னா பெரிய ஆள் ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது அவரை விட்டுட்டு சின்னாளை கொண்டும் வசிலா தேடலான்னு இதுக்கு காட்டுறதுக்கு செஞ்சாங்களாம் பெரிய ஆள் ரசுல்லா ரசுல்லா பேரில் தான் போ தேடணும் அது தேடணுன்றாலும் அவரை விட சின்ன ஆள் தான் அப்பாஸு இருந்தாலும் பெரிய ஆள் ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது சின்ன ஆள் பொருட்டாலையும் தேடலான்னு கற்றுத்தரணும்ல அதுக்காக வேண்டி அவர்கள் செஞ்சார்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு டைலாக் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க நியாயப்படுத்துவாங்க அதுவும் பொருந்தாதீங்க அப்படி கற்றுத்தரந்த ஒரு தடவை அப்படி செஞ்சுருக்கணும் இதில் எப்படி வருதுன்னா காண இதா பகத்து பஞ்சம் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் இப்படி தான் செய்வாராம் ஒரு தடவை கூட அவங்க சுருளா பொருட்டால் கேட்டதே கிடையாது எப்போதும் அவங்க அப்பாஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்வாங்க அப்பாஸ்ட்டு தான் போய் கேட்டுருக்குறாங்கன்னு வருது அப்போ கற்றுத்தருவதாக இருந்தால் ஒரு தடவை தான் செஞ்சுருப்பாங்க அவங்க செ காலமெல்லாம் மழை இல்லைன்னு சொன்னால் உடனே என்ன செய்வாங்க அப்பாஸ் நீங்கள் துவா செய்யுங்க ரசூல்லா அல்லாட்ட நீங்கள் கேளுங்க என்று சொல்வார்களே தவிர ரசூல்லா பேரை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் இதிலிருந்து என்ன விளங்குறது ஒரு ஆளுடைய பொருட்டால் என்று கேட்பது வந்து மார்க்கத்தில் உள்ளது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் குரானில் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு வசனத்தில் இவர்கள் சொல்கிற அர்த்தம் இல்லை வசீலாவுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்லை என்பதை காட்டக்கூடிய வகையில் அல்ல இதை சொல்லி காட்டுறான் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா சல்லம் காலத்தில் இருந்த மக்கா காப்பீர்கள் வந்து ஜின்களை வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் தேவதைகள் என்று பேரில் என்ன செய்வாங்க ஜின்களை வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஜின்களை வணங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஜின்கள் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டன இந்த ஜின்களை வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்கள்ல ரசூல்லா வந்து மனிதர்களுக்கு நபி அனுப்பப்பட்ட மாதிரி ஜின்களுக்கு அனுப்பப்படுறாங்க அந்த ஜின்கள் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இஸ்லாத்தை அவங்க ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு இவங்க ஜின்னை வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி அல்லா சொல்லி காட்டுறான் குளிது உள்ளதீன சாம்தும் இந்துணிகி நீங்கள் அல்லாவை விட்டு விட்டு எந்த ஜின்களை அழைக்கிறீர்களோ அவர்கள் வந்து ஃபுலா எமிலி கூன கஷ்வல் துரி அன்குமலா தகவீலா உங்களுடைய கஷ்டங்களை தீர்ப்பதற்கு அதிகாரம் படைத்தவர்களாக இல்லை உலாயி கல்லதீன எது ஊன எபுத்த ஊன இல்லா ரபிமுல் வசீலா அவர்களே நீங்கள் யாரை நீங்கள் கூப்பிடுகிறீர்கள் உங்களுக்கு உதவிக்காக வேண்டி அவங்களே இறைவன்ட்ட வசீலாவை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களே இறைவன்ட என்ன செய்கிறாங்க வசீலா தேடுகிறார்கள் ஐயுகும் அக்ரபு அவர்களில் யார் ரொம்ப நெருக்கமானவர்களோ அவங்களே அல்லா விடத்தில் வசீலா தேடுகிறார்கள்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல அம்மல்களை செஞ்சு அவங்களே என்ன செய்கிறாங்க இறைவனை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுக்கிறான் இது வந்து பதினேழாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு வசனத்தில் இங்கே பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் விட முத்தாய்ப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த வசனத்தினுடைய சரியான அர்த்தம் எந்த வசனம் வசீலா தேடுவதற்கு ஆதாரமாக காட்டுறாங்கல்ல அதனுடைய சரியான அர்த்தத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாய் கொள்ளதே நாமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே என்று எல்லாம் கூப்பிடுறோம் இந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் என்று சொன்னால் அதில் எல்லோரும் அடங்குவாங்கல்ல நீங்கள் அடங்குவீங்க நம்ம நான் அடங்குவேன் சகாபாக்கர் அடங்குவாங்க தாபியங்கள் அடங்குவாங்க ரசூல்லாம் அடங்குவாங்க மூமீன்களே என்று எல்லாம் கூப்பிட்டா அதில் ரசூல்லாம் அடங்குவாங்க தானே ரசூல்லாவும் சேர்த்து எல்லாம் கூப்பிட்றான் மூமீன்களே இத்தக்குள்ளாக அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிறான் இந்த அல்லாவை பயப்படுறது என்பது எல்லாேருக்கும் உள்ளது தானே அதை நீங்களும் பயப்படணும் நானும் பயப்படணும் சகாபாக்களும் பயப்படணும் ரசூல்லாம் பயப்படணும் அல்லாவை பயப்படுங்கள்னு கட்டலை ஒவ்வொத்தவும் இலையில் வசீலா அல்லா விடத்தில் வசீலாவை தேடுங்கள்னு எல்லாம் கட்டளையிடுறான் இந்த வசீலா தேடுங்கள்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தானே வசீலா தேடுங்கள்னு சொல்கிறது நீ எந்த அவுலியாவை சொல்கிறியோ அவர் மூமின் தானேப்பா அவர் மூலம் இப்போ வசீலா தேட வேண்டி இருக்கிறது ரசுல்லா மூமின் தானே அவங்களுக்கு என்ன கட்டளை இருக்கு மூமீன்களே நல்லா கூப்பிட்றான் மூமீன்கள் அத்தனை பேருக்கும் கட்டளை இடுறான் வசீலா தேடுங்கள்னு இந்த வசீலா தேடுங்கள்ங்கிற கட்டளை சாதாரண மக்களுக்கு போட்டு பெரியார்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் நீ பெரியார்கள் பொருட்டாலன்னு கேட்டுட்டு போயிடலாம் இந்த கட்டளை யாருக்கெல்லாம் உரியது எல்லா முஸ்லீமுக்கும் உரியது அப்போ முஸ்லீம்களே என்று எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் வசீலாவை தேடுங்கள்னு நல்லா சொல்கிறோம் அப்போ ரசூர்லாம் வசீலா தேடணும்ல வசீலாவுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சி தொங்குறதுன்னு அர்த்தமாக இருந்தால் அப்போ ரசூர்லாம் யாரை பிடிச்சி தொங்குனாங்க அவங்களுடைய பிரார்த்தனை யாரெல்லாம் இப்ராஹிம் நபி பொருட்டால் இஸ்மாயில் நபி பொருட்டால் அல்லது ஆதம் நபி பொருட்டான்னு கேட்டாங்களா ஒரு நாளாச்சு நீ வசீலான்னா ஒரு ஆளை பிடிக்கிறதுன்னு நீ அர்த்தம் செய்கிறார் வசீலான என்ன அர்த்தமா அவர் பொருட்டால் இவர் பொருட்டால்னு கேட்குறதா நீ அர்த்தம் புரியல இந்த வசனத்தை
அப்ப நீங்க சொல்றபடி என்ன பண்ணிருக்கனே அவங்க ஒவ்வொரு துவாவும் செய்யும்போது யாரெல்லாம் துவா செஞ்சுட்டு இந்த துவாவை இப்ராஹிம் நபிக்க வேண்டிய ஏத்துக்க இந்த துவாவை இஸ்மாயில் நபிக்க வேண்டிய ஏத்துக்க இந்த துவாவை வந்து சாலிகி நபிக்க வேண்டிய ஏத்துக்க பொருட்டால ஏத்துக்கன்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா ஊரு துவா இருக்குதா ஒரு தடவை செஞ்சிருக்கிறாங்களா அப்ப அல்லாவுடைய கட்டளை மீறிட்டாங்களாப்ப அப்ப இந்த வசீலா தேடுங்கள் என்ற கட்டளை வந்து நீ அவுடியாங்கிரி அப்துல் காஜிலானி அவரும் இப்ப வசீலா தேடணுமே அவர் 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 எப்படி யார் போய் தேடுவாரு ரசுல்லா ரசுல்லா பொருட்டாலும் நீ சொல்லிவிட்ட ரசுல்லாவும் ஒரு ஆள்கிட்ட தேடி ஆகணுமே வசீலாவை தேட சொல்லியிருக்கு உன் அர்த்தப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை பிடிக்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தமாக இருக்குமே ஆனால் நீ யாரையெல்லாம் வசீலான்னு சொல்கிறீ அவருக்கும் அந்த கட்டளை இருக்குது அவர் யார் பிடிச்சி தேடுவார் இப்படி சிந்தித்து பார்த்தாலே என்ன செய்யலாம் இதுக்கு அர்த்தம் இது இல்லை இறைவனை நெருங்குவதற்கு நல்ல அமல்கள் செய்யணும் நல்ல அமல் தான் வசீலா சும்மா சும்மா போய் எல்லாட்ட கேட்காம நம்ம என்னத்தையா செஞ்சுட்டு ஒரு நோ பொது தவ தர்ம ஏதாவது இருக்கிறது தஸ்பிகை குரான் ஓதுறது இப்படி என்ன மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டு இறைவா எனக்காக இதை கொடுன்னு கேட்கணும் அதைத்தான் இல்லை இதை கட்டுத்தரலான்னு விளங்காமல் இப்படி ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு வாதத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போக இந்த சமாஜ் வழிபாட்டுக்காரர்கள் என்னென்ன வாதங்கள் வைக்கிறார்கள் என்பதை இன்ஷால்லா அடுத்தடுத்த நாட்களில் பார்க்கணும்